Aquí está de nuevo Heriberto Ayala Xochimitl. Está muy, muy bonito tu acordeón, Heriberto. Muchísimas gracias. Y toca también excelente. ¿Nos quieres amenizar con algo más? Cómo no, con mucho gusto. Ayer me gustó mucho el tema que, que tocó aquí este, el señor Tamagotchi. ¿Le puedo decir Tamagotchi? Sí, <risa> sí me dicen todos. Pues bueno, pues me gustó mucho ese tema. Por sobre mío. Vamos a interpretar ese tema. Ayala Xochimitl, peluquero, ex peluquero. Pues, ya, ex porque... <risa> ya, este, pues nos gusta mucho el trabajo, pero 
Ahora hay jóvenes que ya no les gusta una peluquería clásica. Y además este, el servicio, según para ellos, ya no es una cosa, eh, como diríamos, tal vez agradable o no sé. Muchos dicen, no, yo ir a una peluquería, voy mejor a la estética. Como que se les hace mejor el servicio de la estética, no sé, algo así. Yo ahí me gusta mucho la música de toda. Estaba oyendo una melodía de la sonora matancera, ¿verdad? Y llegan dos jóvenes. Le dice uno de ellos, espérame, me voy a cortar el cabello. O pásate tú también, te lo cortas. Uh -huh. Dice, no, yo voy a la estética. Ah, esa es la estética. Dice, yo voy aquí, de aquí viene mi papá y vengo yo desde pequeño y todo eso. Pásate. No, ya te dije que no. Bueno. A los ocho días llega ese joven. Y llega con un corte totalmente mal hecho y... Pues sí. Y llega... Yo me sorprendo porque le digo, oye, ¿por qué hace ocho días tu amigo te invitaba a pasar? Y tú no quisiste que ibas a la estética. Pues sí, dice, pero es su clásica forma de hablar. Dices que a mí me arreglaba la morrita. Así <risa> dice, ¿no? Dice, y ahora ya no está ella y me cortó el pelota. Dice, mire cómo me dejó. Dice, ya le dije, me dijo mi amigo, dice, no, pues te dije, fueras ahí, dice, pero no quieres ir. No, pues ahora tengo que ir, dice, porque así como estoy, no. Ya hasta mi mamá me regañó, dice, no, vete a cortar como debe de ser. Y ya fue. Pero en su forma de expresar, ¿verdad? Él me dice, le dice a su amigo, más bien los ocho días antes. No, dice, yo voy a la estética. Permítame tantito, permítame. Esta peluquería no. Dice, esta peluquería es para, para viejitos. <risa> Y luego dice, hoy nomás, dice, hasta la música que están oyendo es para, para viejitos. Yo lo oí, ¿verdad? Pero no dije nada, hasta los ocho días que ya llegó, que tú dijiste esto así. Estoy loco. Y así con eso ya, ya se, como que se disculpó, ¿no? Pero sí, esa es la cosa, que, que las peluquerías clásicas como que ya no, muy pocas. Muy interesante. sí. Muy bien, pues tenemos a la señora Carmen Sánchez Portillo de Benito Juárez, 76 años. Quiero un consejo. Aquí en mi cuadra se juntan muchos niños y me destrozan mis plantas con la pelota. Tengo una imagen de la guadalupana. Ayer les quité la pelota y se pusieron muy groseros. Rompieron las luces que le tengo a mi virgen. Ya las reclamé. Me dicen que juegan aquí porque no hay carros. Y yo les dije que busquen otro lugar. Son muy groseros. ¿Qué puedo hacer? No quiero hablar con los papás porque no quiero tener dificultades con ellos. Hay un cuento muy bonito. ¿De quién es? ¿De Oscar Wilde? De los niños a los que el gigante no les dejaba jugar en su jardín. ¿De quién es ese, ese cuento? ¿De quién es Aurora? Sí, es de Oscar Wilde y se llama El Gigante Egoísta. Uh -huh. A ver, en grandes rasgos, ¿cómo? Pues era un grupito de niños que se iba a jugar al jardín del Gigante Egoísta y él se molestaba porque maltrataban su jardín. Entonces mandó poner una muralla altísima para que los niños no brincaran. Pero curiosamente su jardín, aunque fuera primavera, se secaba... Le caía nieve, se marchitaba todo el jardín. Pasó el tiempo y él se dio cuenta que pues eso pues lo hacía ver mal, es, es, ese lugar tan bello que era. Y decidió, ah, un niño decidió hacer un hoyito y se colaron por ahí los niños para jugar. Y nada más donde jugaban estaba la primavera. El resto del jardín era nevado. Se dio cuenta de eso el, el, el gigante egoísta y decidió tirar la muralla y dejó pasar a los niños. Bellísimo. Para que les demos oportunidad de entretenerse, de divertirse y que tengan un espacio donde ser niños. Si no, se van a convertir en delincuentes. Ni modo, tenemos que compartir lo que Dios nos dio. Y si a usted le dio su casa y su espacio, 
compártalo con los chiquillos, verá que va a ganarse el agradecimiento de Dios. Yo sé cómo le puede hacer. Cómpreles un balón. Un balón bueno para que jueguen. La van a respetar. Y además el tiempo pasa tan rápido, ¿no? Y hoy los ve y ya mañana ya son grandes y, y se pueden acordar de ella bonito, ¿no? Que los dejaba jugar ahí, ¿no? Y además, perdón, además van a cuidar el lugar ellos mismos después, ¿no? Para que los dejen seguir jugando. 